നമസ്കാരം ഗാഡ്ജസ് ഫോൺ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകളാണ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതായിരിക്കാം നിങ്ങൾ അറിയുന്നതുമായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫാക്ട് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകമെമ്പാടും ആറ് ലക്ഷം പേര് അതേ സമയം സ്പേസ് ബാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും സ്പേസ് ബാർ ആയിരിക്കും അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂറി കീബോർഡ് അല്ല ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കീബോർഡ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്റ്റഫർ ഷോൾസ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് അതിനകത്ത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു കീസ് അടുക്കി വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ആൾക്കാർ സ്പീഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യും സ്പീഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ കീകൾ ജാമാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊന്ന് സ്ലോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഇതിൽ ക്യൂറി കീബോർഡ് ആക്കിയതെന്ന് വെച്ചാൽ എയും ബിയും അതും ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടത് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ സ്ലോ ആയിട്ടേ ടൈപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതാണ് നിങ്ങളുടെ പല ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എ ബി സി ഡി എഫ് ജി ആ ഒരു ഓർഡറിൽ കീബോർഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റിനേക്കാളും പത്ത് മടങ്ങ് ജേംസ് അല്ലെങ്കിൽ കീടാണു ഉള്ളത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിലാണ് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള പ്രാണികളും ജീവികളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് പലതും ചെയ്യും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കീബോർഡുകളുണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് കീബോർഡുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവി എഡിറ്റിങ്ങിനായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കീകളുള്ള കീബോർഡുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഗെയിമിങ്ങിനായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഗെയിമിംഗ് അത്ര പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ നോർമൽ കീബോർഡ് പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് മൂവി എഡിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോ റോളേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള കീബോർഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർബറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് പക്ഷേ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളാണ് എന്തുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ആ ബാർബറ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ കയറിയില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫാക്ട് നമ്മുടെ കീബോർഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫാക്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഫാക്റ്റാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാർബറ കയറാത്തതെന്ന് ഉള്ളൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ലാംഗ്വേജുകളിലും പല തരത്തിലായിരിക്കും സ്പീഡും അല്ലെങ്കിൽ പല കീബോർഡുകളും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിനെ അനുകൂലിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോർമൽ കീബോർഡാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കീബോർഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ എ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു വരിയിലുള്ള എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും കൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ താഴോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട ആ ഒരു വരിയിലുള്ള എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും കൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോകം എമ്പാടും പ്രശസ്തമായ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ടേ ഉള്ളൂ കൺട്രോൾ ഓൾ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മാത്രമാണ് ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്തമായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പല മൂവീസിലൊക്കെ എന്തിരൻ മൂവിയിലെല്ലാം നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്യൂറി കീബോർഡിനകത്ത് നമ്മുടെ നോർമൽ കീബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റിവാഡസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡാണ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോളിഫോണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡുമാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ കീബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ